পারভেজ আপনার কোয়েশ্চেনটা প্লিজ রিয়াদ ইতিমধ্যেই মুশফিক কে নিয়ে একটা প্রশ্ন হয়ে গেছে আমার জানার বিষয়টা অবশ্যই একটু অন্যরকম যেটা হচ্ছে যে মুশফিক এর ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে নির্বাচকরা বলেছেন বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে তো ওনার কাছে মনে হয়েছে যে ওনাকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং পুরো বিষয়টার মধ্যে একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ ছিল আমার জানতে চাওয়া হচ্ছে যে যে মুশফিক বা আপনার মতো যারা আছেন যাদের ক্যারিয়ারের আর খুব বেশি দিন সময় বাকি নেই হ্যাঁ তো তাদের ক্ষেত্রে আসলে এই সময়টা থেকে এরকম হওয়া উচিত কিনা একেবারে অন্ধকারে রেখে হ্যাঁ এরকম কাউকে দলের বাইরে রাখা এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে মানে আপনারা যারা লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলকে সার্ভিস দিলেন ক্যারিয়ারের শেষ বেলায় এসে যখন এ ধরনের এক্সপিরিয়েন্স হয় সেটার কারণে কি মানে নিজেদের মধ্যে মানে বাড়তি পরীক্ষার বিষয়টা কি অনুভব করেন কি আমি এই ধরনের কোশ্চেনে আমার মনে হয় যে কোন কমেন্ট না করাটাই বেটার আর দেখুন ক্যারিয়ার তো ইনশাল্লাহ আরো কয়েক বছর ইনশাল্লাহ যদি সুস্থ থাকে ইঞ্জুরি মুক্ত থাকে ইনশাল্লাহ খেলবো আরো বেশ কয়েক বছর তো এই জিনিসগুলো নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি কখনো ওইভাবে চিন্তা করিনি কারণ সবসময় প্রেশার থাকবে আপনি যখনই বাংলাদেশের পরে খেলবেন প্রেশার থাকবে চ্যালেঞ্জ থাকবে ওইগুলো ওভারকাম করতে করতে সবসময় থাকবে চিন্তা না করে নিজের কাজের প্রতি যদি আপনি সৎ থাকেন তো আপনি তো আমাদের অধিনায়ক বাংলাদেশের অধিনায়ক এবং আপনার উপর বিশাল একটা ভার আপনার যে দল সেই দলে ছয়জন নতুন ইনক্লুশন চারজনের কখনো ইন্টারন্যাশনাল টি টোয়েন্টি খেলার এক্সপিরিয়েন্স নেই এটা তাদের দোষ না বাই প্রসেস এরকম সো এরকম একটা দল নিয়ে আপনি কতটা চাপে আফটার দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ এবং একই সাথে মুশফিককে বিশ্রাম দেয়া বা বাদ দেওয়ার যে প্রসেসটা ছিল আপনার কি মতামত নেওয়া হয়েছিল বা আপনাকে যখন এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনার অবস্থানটা কি ছিল আপনি কি সহজেই এই ব্যাপারটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন কি না নাকি আপনি আপনার যুক্তি দেখিয়ে তাকে রাখার চেষ্টা করেছিলেন চাপের কিছু নেই অবশ্যই তবে এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা সিরিজ হবে আমি সবসময় জিনিসটা বিশ্বাস করি টি টোয়েন্টি এমন একটা ফরমেট পার্টিকুলার আমি কথা বলতে যাই তাহলে এখন অনেক কিছুই বলা হবে এবং এটা অনেক ভেতরের কথা আই হোপ এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় না এখন বলা উচিত বা অ্যাপ্লিকেবল না এই মুহূর্তে এবং আমার কাছে প্রবলে মনে হয় যে এই মুশফিক রিলেটেড কোয়েশ্চেনে বেস্ট অ্যান্সার দিতে পারবে টিম ম্যানেজমেন্ট সিকান্দার সিকান্দারের কোয়েশ্চেন প্লিজ ক্যাপ্টেন শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি ক্যাপ্টেন ব্যাক অফ দা মাইন্ড অনেক কিছু থাকে আমাদের অনেক কিছুই ঘটেছে সেই জায়গা থেকে এখন নতুন একটা সিরিজ সেই সিরিজের 
কন্ডিশন নিয়ে বিশ্বকাপের আগে অনেক কথা ছিল মানে কথা হয়েছে কিন্তু তারপরে সবাই ডিপেন্ড করেছে যে না আমাদের জিততে হবে যে তার কারণে আমরা এইভাবে খেলি উইকেট বানাই এবার উইকেট নিয়ে আপনারা নিজেরা কি ধরনের উইকেট চেয়েছেন এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনারা এই পাকিস্তান দলের বিপক্ষে আসলেই কতটা ভালো করার মতো অ্যাবিলিটি রাখেন বিকজ অফ তারা যে পরিমাণ যে মানে ক্রিকেট খেলে আসছে এবং এই কন্ডিশন তারা ভালো জানে আমার যদি আপনি সক্ষমতার কথা বলেন সেদিক থেকে আমার পুরোপুরি ভরসা আছে আমার টিমের উপর দলের বেশ পরিবর্তন এসেছে নতুনদের সুযোগ দেয়া হয়েছে কিন্তু যারা সুযোগ পেয়েছেন তাদের কেউই পরীক্ষিত না আসলে ব্যাপারটা কি এমন যে মানে কাউকে বাদ দিতে হবে বলে অন্যদের সুযোগ দেওয়া নাকি তাদেরকে নিয়ে আলাদা কোন স্পেসিফিক প্ল্যান আছে আসলে মানে প্ল্যানটা কি প্ল্যানটা হচ্ছে যে সামনের বিশ্বকাপে হয়তো বাংলাদেশ আরো ভালো খেলবে এত আলোচনা সমালোচনার মধ্যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্য আপনাদেরকে ইনসপায়ার করছে কিনা এই বিষয়টা আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম ধন্যবাদ জি আলহামদুলিল্লাহ আমি জিনিসটা শুনেছি এবং দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ওনার এই কথাটা আমাদের আরো অনুপ্রাণিত করবে এবং সত্যি কথা বলতে এটা আমাদের টিমের জন্য অনেক পজিটিভ একটা কথা এবং সবসময় আমাদের যেভাবে অনুপ্রাণিত করেন যেভাবে আমাদের আগলে রাখেন বা আমাদের যেভাবে সাপোর্ট করেন এটা অবিশ্বাস্য এবং এটার জন্য অনেক অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমরা এতটুকু মেক শিওর করবো যেন আমরা আমাদের আহ মোর দেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ট দিয়ে এই সিরিজটা খেলবো ইনশাল্লাহ আপনার কোয়েশন জি ক্যাপ্টেন প্যান্ডামিকের মাঝখানে সবার জন্য সেটা কিভাবে দেখতেছেন আর তাদের জন্য কি ধরনের কোন ব্র্যান্ডের ক্রিকেটটা খেলতে চান আপনারা পারফরমেন্সে <laughs> এই 
ক্যাপ্টেন আমার একটা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে এটা দর্শকদের নিয়েই ছিল অবশ্যই আশা করছি দর্শকরা আপনাদের জন্য বাড়তি ইন্সপিরেশন হবে আমি একটু জানতে যাচ্ছিলাম যে হচ্ছে বাংলাদেশের ওপেনিং এ আপনাদের কোনো চিন্তা ভাবনা আছে যে ওপেনিং এ আপনারা কাকে নামাবেন বা এরকম কোনো প্ল্যানিং কি এখনো হয়েছে যে লাইন আপটা কিভাবে সাজানো হবে থাকলে ভালো হয় আপনার এই দলে আসলে ইয়াসির রাবি বিপ্লব দেব মতো আসলে অভাগা ক্রিকেটার যদি আমরা বলি যে আসলে সুযোগ হয় না আবার সুযোগ পেলেও আসলে খেলা হয় না তো তাদের কিনে আসলে এবার কি আসলে আমরা টি টোয়েন্টিতে বিপ্লবকে বা হচ্ছে ইয়াসির আব্বিদের যথেষ্ট সুযোগ দেখতে পারবো কিনা ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ দে উইল হ্যাভ দ্য অপরচুনিটিস ইনশাআল্লাহ রনি আপনার একটা क्वेश्चन আছে ক্যাপ্টেন আমি দুজনকে নিয়ে একটু জিজ্ঞেস করতে চাই একটা শান্ত তো মোটামুটি টেস্টে ভালো খেলছে টি টোয়েন্টি মাত্র তিনটা খেলে তারপর বাদ পড়ে গেছে গোয়িং ফরওয়ার্ড শান্ত বাংলাদেশ ক্রিকেটের মানে কতটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে যদি স্পেসিফিক এই ফরম্যাট বলেন এটা আরেক সঙ্গে হলো যে আপনি সাইফের কথা বললেন সাইফেরকে নিয়ে আসলে আমরা কখনোই তার টি টোয়েন্টি ক্রেডেন্সিয়ালস কিংবা ওই তার অ্যাবিলিটি নিয়ে বিপিএল এ দুইটা হান্ড্রেড আছে কেমন আছে অপশনস গুলো আছে টিম এর মধ্যে ওটার উপর ডিপেন্ড করে প্রবাবলি আপনি তখন সিলেক্ট করবেন হাউ ইউ ওয়ান্ট টু গো ইনটু দা গেম আর ছোট আর একটা জিজ্ঞাসা আমার আপনি কতটা টেনশন নিয়ে এজ এ ক্যাপ্টেন এই সিরিজটা খেলবেন মানে আপনার ক্যাপ্টেন হিসেবে আপনার জায়গাটা কতটা পুক্ত আর কি দেখতে পাচ্ছেন আমার কোনো টেনশন নেই আলহামদুলিল্লাহ আমি ভাগ্য বিশ্বাস করি আমি আমার চেষ্টায় বিশ্বাস করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা করেন ভালো জন্য করেন Okay, last question, Sikandar, last question. Captain, do you want to ask? Yes, yes, yes. 
প্রত্যেকটা দলের একটা কালচার তৈরি করে তারা যেমন ধরেন পাকিস্তান টিমই আজকে টুয়েলভ জানিয়ে দিয়েছে ম্যাচ কালকে কিন্তু আজকে তারা বারো জন জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশে কি এরকম কালচার তৈরি করা যায় কিনা আপনি কি তার উদাহরণ সৃষ্টি করবেন দেখা যাক সময় বলে দিবে ওকে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর জয়নিং আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি তাহলে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম